வெல்கம் பேக் டு விஜிகே ஃபோட்டோகிராஃபி போன வாரம் கார்த்திக் ராஜகோபால்னு ஹார்ன்பில் ஸ்டுடியோஸ்லேருந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் கூட ஒரு லைவ் செஷன் பண்ணியிருந்தோம் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்கள் பேசணும் ஃபிலிம் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து இன்னும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலையும் இன்னும் யூஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தோம் பட் ப்ராக்டிக்கல் லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ ஃபிலிம் ஃபோட்டோகிராஃபியில் அப்படின்னாக்க ஏன்னா ஃபிலிம் அந்த ஏஜ் தாண்டி வந்துட்டோம் ஃபிலிம் கேமராஸ் போய் அதுக்கப்புறம் டிஎஸ்எல்ஆர் வந்து இப்போ எல்லாம் மிரல் சைடு வந்துட்டோம் ஸோ ஒரு ஜென்ரேஷன் தாண்டியே வந்தாச்சு இன்னும் என்ன மாதிரி நாட்கள் சில பேர் இன்னும் ஃபிலிமில் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க நான் இன்னுமே ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் எனக்கு இனிமே பிடிக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் எப்படி ஃபிலிமில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய ஆர்வம் இருக்கிற நிறைய பேர் இருந்தீங்க அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது நீங்கள் ஃபிலிமில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு உங்களால் முடியலை ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அது நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டிஎஸ்எல்ஆர் ஓகேங்களா நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வச்சு ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் வாங்கியிருக்கீங்க எந்த டிஎஸ்எல்ஆர் இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அந்த டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டிய சில சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபிலிமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோல் எடுத்து கேமராக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட செட்டிங்ஸை ஆல்ரெடி நீங்கள் செட் பண்ணியாச்சு உங்கள் கேமராவில் மாற்ற முடியாது ஓகேங்களா முக்கியமாக ஒயிட் பேலன்ஸ் மாற்ற முடியாது ஒரு ஃபிலிம்னா அது டங்ஸ்டன் ஃபிலிம்னா இருந்துச்சுன்னா டங்ஸ்டனில் தான் எடுக்க முடியும் நீங்கள் அப்படி டே லைட்டில் எடுக்கணுனாக்கா அதுக்கு தனியாக ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ டே லைட் ஃபிலிம்னாக்கா அது நீங்கள் டங்ஸ்டன் என்வாய்மெண்ட்டில் எடுக்கணுனாக்கா அதுக்கு தனியாக ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் பேலன்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபிலிம் ரோலுக்கு ஃபிக்ஸ்டு அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஐஎஸ்ஓ எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதுவும் ஃபிக்ஸ்டு ஃபோட்டோ எடுத்ததும் உங்களால் பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த டிசிப்ளின் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நீங்கள் அப்படியே டிஎஸ்எல்ஆரில் மிமிக் பண்ண முடியும் நான் ஏன் மிரர்லெஸ் சொல்லலை அப்படின்னா முக்கியமான பிரச்சனை மிரர்லெஸ்ஸில் எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜெட் சிக்ஸா இது எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் இருக்கிறதுனாலேயே உங்களால் அந்த எக்ஸ்போஷர் கெஸ் பண்ணுற அந்த அந்த கேம் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த கண்கட்டி வித்த இருக்கு இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த த்ரில் போயிடுச்சு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் என்ன எடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத இங்கே காமிச்சிடும் அது அது உங்களால் ஃபேக் பண்ண முடியாது அதனால தான் டிஎஸ்எல்ஆர் பெட்டர்னு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆர் வாங்கி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா கற்றுக்கிறதுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் இன்னைக்குமே சூப்பர் அதுதான் பெஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுவோம் நம்ம சரிங்களா இப்போ உங்கள் டிஎஸ்எல்ஆரில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் ப்ரிவ்யூ ஆஃப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சு போச்சு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவ்யூ ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க ஓகே ஃபோட்டோ எடுத்ததும் இப்படி பின்னாடி பார்க்கக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டரில் பார்க்குறீங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது ஃபுல்லாக மேனுவல் மோடில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மேனுவலில் வச்சு கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா இன்னுமே நல்ல ஆழமாக புரியும் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஒயிட் பேலன்ஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரே ஒரு ஒயிட் பேலன்ஸாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை மாற்றவே கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஐஎஸ்ஓ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஐஎஸ்ஓ வந்து இதுதான் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஐஎஸ்ஓலோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை ஃபோட்டோ நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் முப்பத்தி ஆறு ஃபோட்டோக்கு மேலே நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் வெறும் முப்பத்தாறு ஃபோட்டோ தான் அதை நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க ரால் எடுக்காதீங்க ஜேபெக்லேயே எடுங்க ஜேபெக்ல எடுங்க ஏன்னா ரால் எடுத்து அப்புறம் நம்ம போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் நமக்கு அது ஃபிலிம்லேயும் பண்ணலாம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் நான் பட் ஜேபெக்லேயே எடுங்க எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் அத்தனையும் மேனுவல் மோட்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வச்சுக்கிட்டா பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெறும் முப்பத்தாறு ஃபோட்டோ தான் என்னால் எடுக்க முடியும் இத்தனை லிமிட்டேஷன்ஸ் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்த சொல்யூஷன் ஃபைண்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்ட